热茶来了，我给姐姐送进去吧。大姐吩咐过，交给我便成，就不劳文姨娘了。亲家小姐，还是我来吧，毕竟我服侍姐姐这么多年了。身为妹妹，却没有什么机会与大姐亲近，今日这机会便让与我吧。亲家小姐，我是怕你不了解姐姐的习惯和嗜好，我好在一旁提点你。毕竟你们这么多年没见了。文姨娘说的不错，我和大姐是多年未见。只是在大姐未出阁时，就是我们家的嫡长女，我们这些做妹妹的自然是不敢忤逆她的。兴许是这徐府的规矩和罗家不一样。若是这样，那您请便吧。啊，瞧我，关心则乱，我都忙糊涂了，我哪会不放心亲家小姐啊？十一小姐，夫人在哪里？太夫人来了。太夫人，乔夫人见过母亲，乔夫人，有劳罗家姑娘了，有两位妈妈在，你回去看戏。是，你下去吧。是。十一娘，刚才你去哪儿了？四处转了转。大姐好像早就知道了，只是她为何要带着我去？嗯、莲芳，可是我们乔家的嫡女。你竟然让他进门为妾，罗元娘，你也太狠心了吧！我狠心。你女儿在我家，在我眼皮子底下做出此等不知廉耻之事，难道还想全身而退，让她做妾都是便宜她了？要么进府为妾，要么我将这件事情说出去。乔夫人，你自己选。你，表姐，表姐，你可是看着我们家莲芳长大的呀，难道你就忍心？让我们家莲芳进门为妾吗，表姐？侯爷，这件事你看该怎么办？让莲芳先离开京师，等过段时间。再为他询问亲事，到时我们徐家也会为他添重。我，我愿意嫁给侯爷，哪怕是妾，我也愿意。此事非同小可，你可不能一时糊涂，误了终身呐、啊！听见了吗？啊，听见了吗？姨母，我知道你是为我好，但是我已经想清楚了。我愿意一辈子伺候侯爷，我愿意为妾
。既然乔小姐对我们家侯爷如此情深意重，至死不渝，那我就不追究了。这事就这么定了。每次点春堂开戏，我为了图清静，会到静安轩歇息。这一点你比谁都清楚。侯爷这话什么意思？我以为我们夫妻纵然做不到相濡以沫，但至少也能相敬如宾。可如今剩下的，只有猜疑和算计。侯爷的意思是，今日之事，是我在算计你和乔连芳。别糟蹋我对你的情分。情分？你对我从来都只有夫妻之间的分，何曾有过情？难道是我绑着乔连芳入内院的？侯爷不去责怪那不知廉耻的贱人，竟然口口声声的质问我这个遭受羞辱的妻子是谁在糟践谁？今日之事，就算是我在算计，是我在演戏。你敢说那乔连芳从来就没有动过心思？你敢说母亲就从来没有动过心思？自从我病重以后，这乔家母女出现在府上的次数越来越多，但我从来没有动过。你若是肯信我多一分。今日之事，并可以不用发生。侯爷以为我想让它发生吗？侯爷以为我想在自己临终之前，为你张罗纳妾。请随我到花厅歇歇吧。嗯，大家都看累了吧？随丹阳去花厅歇歇吧。宴席马上就开始了。罗大太太，夫人有点不舒服，您过去看一下吧。太夫人，我去袁娘那儿看一看。嗯。十一姑娘，太夫人，今日这戏可还精彩？今日唱的是经典名戏，又有话音般的名角来唱，自然是十分精彩的。那那一出戏呢？可还尽兴？老身就想知道，你在另一出戏里。到底扮演了一个什么样的角色？太夫人说笑了，小女人为言轻，不过是一局外人罢了。况且君子有所为，有所不为。小女今日所为，会有不妥之处，但扪心自问，并没有私心。嚯，这小嘴还伶牙俐齿的。但愿如你所说。
太夫人和你说什么了？不过是问我今日的戏精不精彩。哎，那之前大姐叫你去，都做了什么？二姐若是好奇，不妨去问问大姐啊。<笑>好玩吗？嗯。怎么了？你哪儿不舒服了？走吧，专哥，我们出去玩好不好？娘，这件裙子你收好了，免得被有心人找了去，以为就此可以高枕无忧了。元娘，你这步棋，未免走得太险了些。娘心里应该比我清楚，卧榻之侧，岂容他人酣睡？我要是不挑个最硬的敲碎。只会后患无穷。他若是以侧室身份进了媳妇，那乔家心中也难咽下这口气。哪个世家之女不重名节？如此丑事宣扬出去，他们乔家也不会好看。那侯爷这边是什么意思？侯爷是个孝子。太夫人已经表态，他便只能纳了他。侯爷也同意为钟哥给江家求亲了。那祭祀的事儿呢？便只能是十姨娘了。偏偏他就留在了花亭，偏偏这事就成了。偏偏他还十分机灵。拦住了差点坏事的文姨娘。我原本还想让二娘嫁进来，哎呀，二娘太沉不住气了。就是嫁进来，也不是乔莲房的对手。娘只是担心，十姨娘太有心思了，日后怕是不好掌控。母亲放心，这乔莲房是太夫人的心头肉。又有乔家可依仗，待我走后，定不会安分。这十一娘只是个庶女，要想压住她，便只能倚仗落家。母亲有说什么事吗？不知道。这都是你夫人的好手段吧？只可惜了联房。好好的一个国公府嫡小姐，不过是来我们府中听了一出戏，竟要委身做妾。母亲，我不同意。我无心于他。不想误了他的终身。他若是不进府，只怕是元娘容不下他。儿啊，女子的名节更重于性命，你就忍心见她名声尽毁吗？她，她又如何能寻到好亲事呢？那她嫁给我，便是一桩好亲事吗？之前几位姨娘，不就是前车之鉴？我做不到与他举案齐眉，和睦美满，又何必毁了他的后半生？孩子，你还是不懂女人心呐、啊。莲房为了你是这般的深情如许，我们能忍心推拒吗？啊！不管此事内情如何，终究是你坏了他的名声。我们徐家。乃是清正之家
，怎能毫无交代呢？嗯。此事，是我自律不周，是我的错。娘了解你的心意。此事既然如此，全无对错可言，只有坦然接受，方能安宁。你看在为娘的份上，应了这门亲吧。十一啊，姨娘,娘。十一、啊，我刚刚去看望了段姨娘，我从她那儿得到了一个很重要的消息。她跟我说呀，这大太太有意要跟茂国公府王家结亲。这消息可靠吗？我跟段姨娘以前关系还算亲厚，消息应该是可靠的。这茂国公只有一个儿子。便是世子王玉。原来这就是二娘口中说的龙。王玉，这个王玉不会是你们说的在仙灵阁闹事的那个纨绔？哎呦，这我就知道，夫人叫我们回来准没好事。王玉这种纨绔子弟，寻常人家卖儿卖女都不会选他，更何况托付终身。先不说王家，今日在春日宴上发生的事情。也不简单。大姐安排此局定有深意，我看徐巧两家都压住了此事，看来乔小姐要嫁入徐府为妾了。这元娘安排了这么大一个局，难道就是为了给她丈夫纳个妾？大姐之病恐要事难久，她想要在妹妹中挑选一名作为继室。保障尊哥和罗家的利益，这便是属。可是这跟纳妾有什么关系啊？这岂不是又多了一个跟属争宠的人？这应该也是不得已而为之吧。恐怕乔小姐是太夫人心中的继室人选，是大姐计划中最大的威胁。大姐设局逼乔小姐为妾，这样一来。也能用乔小姐这个身份高贵的妾室，来很好的牵制即将要进门的妹妹。这元娘的心思跟太太比起来，可真是不遑多让啊！娘，我还担心一件事。何事啊？今日大姐在点春堂上挑了我，又让我深陷局中，亲眼目睹了整件事情，只怕……大姐挑中的既是人选，就是我。儿啊，你还是要慎重，就怕有心之人在圣上面前说三道四，引得皇上的猜疑，那就得不偿失啊。因此，我之前反对江家的亲事，我也担心。尊哥年纪尚幼，还未定性。如今定亲，怕以后亲色不合。云燕儿所虑极是啊，只是元娘她那好胜的性子，如今到了灯枯油尽之时，她不把这一桩桩事情铺排好，嗯，必不甘心。毕竟夫妻一场，罗家与我徐家有恩，于情于理，我都该碎了他这个心愿。江家有两兄弟，江柏在翰林院任掌院学士，江松则回了乐安，开了一所叫锦溪的书院。我想为忠哥求娶江松的长女。江松无官无爵，江柏掌院学士。儿啊，你看事情深远、透彻。我们徐家与江松结亲，自然比江柏结亲更让人放心。
嫁到徐家之后，你就是堂堂正正的侯夫人。况且这永平侯既然能忠心徐家，说明他绝非是王玉之流。哎，女儿啊，娘真觉得这是门好亲事啊。那永平侯已有两名妾室，今日我见了，都不似好相遇之人。如今，又有国公府狄小姐的贵妾，还未进门，便已见刀光剑影。娘，这后宅之中的尔虞我诈、明争暗斗，我们还见得少吗？这世间还有好多值得我去做的事，我不想就这样过一辈子。可当世男子，大多都是三妻四妾，况且……你总是要嫁人的呀。若与人共侍一夫，一生争斗不休，那我宁愿一辈子不嫁人，一直待在娘的身边。傻丫头，又说傻话。这女子不嫁人，该如何安身立命啊？简师傅不就没嫁人吗？你这孩子，娘，若我怕这怕那，就只能同其他女子一般受人所控，终其一生都将成为别人的附属。可此事，又怎么能轮到你来做主啊？这大太太决定的事情，是谁也改变不了的。谋事在人